हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द इम्पोजेस अकेडमी चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आगे ओ डब्ल्यू एस यानी कि वन वर्ड सब्सिट्यूशन वन वर्ड सब्सिट्यूशन हम लोग और भी क्लासेस जो है कर चुके हैं ऑलरेडी वन वर्ड सब्सिट्यूशन पे तो जो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को उनका यहाँ पे स्वागत है अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ठीक है चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आगे ओ डब्ल्यू एस में देखिए पहला क्या कहता है द स्टडी ऑफ कैरेक्टर ऑफ पीपल मतलब कि लोगों के चरित्र के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है ओ डब्ल्यू एस में जाति या फिर चरित्र का अध्ययन जो होता है उसे ओ डब्ल्यू एस में क्या कहा जाता है ठीक है तो इसे ओ डब्ल्यू एस की भाषा में द स्टडी ऑफ कैरेक्टर कैरेक्टर ऑफ पीपल को क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है इथनोलॉजी इथनोलॉजी ई टी एच एन ओ एल ओ जी वाई क्या कहा जाता है ई टी एच एन ओ एल ओ जी वाई इथनोलॉजी ठीक है द स्टडी ऑफ कैरेक्टर ऑफ पीपल जाति या फिर चरित्र का अध्ययन होता है यहाँ पे इसे कहा जाता है इथनोलॉजी चलिए देखते हैं आगे एक्सेसिव डिजायर अबाउट अल्कोहल देखिए यहाँ पे अल्कोहल है शराब का जो है अधिक सेवन करना शराब का लत लगना उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है डिप्सोमैनिया क्या कहा जाता है डिप्सो मैनिया मतलब कि शराब की लत क्या कहा जाता है शराब की लत चलिए देखते हैं आगे वन हु हैविचुअली वॉक्स वाइल अस्लिप देखिए वाइल मतलब होता है के दौरान अस्लिप मतलब सोते हुए मतलब कि सोते हुए जो आदमी वॉक करता है चलता है उसे क्या कहा जाता है ओ डब्ल्यू एस में उसे कहा जाता है सोम नैम बुलिस्ट एस ओ एम बी ए एन एम सोम नैम सॉरी सोम नैम बुलिस्ट बुलिस्ट एस ओ एम एन ए एम बी यू एल आई एस टी वन हु हैविचुअली वॉक्स अस्लीप वाइल अस्लिप ठीक है सोते हुए जो व्यक्ति चलता है वॉक करता है उसे क्या कहा जाता है ओ डब्ल्यू एस में सोमनैम बुलिस्ट एस ओ एम एन ए एम बी यू एल आई एस टी इसे कहा जाता है सयन चल व्यक्ति क्या कहा जाता है सयन चल व्यक्ति सयन मतलब कि सोते हुए ठीक है चल चलना सोते हुए व्यक्ति को कहा जाता है ओ डब्ल्यू एस में एस ओ एम एन ए एम बी यू एल आई एस टी स्पेलिंग आप लोग जो है हमेशा ध्यान दीजिएगा कि गलत ना नोट हो जाए ठीक है कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करिएगा उसे सुधारा जाएगा ठीक है चलिए देखते हैं आगे हेटर ऑफ मैरिज हेटर ऑफ मैरिज मैरिज मतलब शादी हेटर ऑफ मतलब जो शादी से नफरत करता है घृतना कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है मीसो गैमिस्ट क्या कहा जाता है मीसो गैमिस्ट एस एम आई एस ओ जी ए एम आई एस टी एम आई एस ओ जी ए एम आई एस टी मीसो गैमिस्ट हेटर ऑफ मैरिज मतलब कि जो शादी से नफरत करता है शादी प्रथा से नफरत मीसो गैमिस्ट ठीक है चलिए देखते हैं आगे टॉकिंग टू वन सेल्फ एक ऐसा व्यक्ति जो खुद से ही बात करता है उसे क्या कहा जाता है एक ऐसा व्यक्ति जो खुद से ही बात कर, करता है उसे क्या कहा जाता है स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा एस ओ एल आई एल ओ क्यू यू वाई ठीक है एस ओ एल आई एल ओ क्यू यू वाई सोलो सोली लॉकी ठीक है सोली लॉकी मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो खुद से ही बात करता है ठीक है खुद से बात करना स्वयं से बात करना इसे कहा जाता है वो डब्ल्यू एस में सोली लॉकी स्पेलिंग जो है आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा जिनका भी स्पेलिंग अगर दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा वहां फिर से बताया जाएगा लेकिन स्पेलिंग पे कभी भी गलत मत लिखिएगा क्योंकि जो है एग्जाम में आपको करेक्टली स्पेल्ट मिस स्पेल्ट आता है एग्जाम में तो आपको फिर दिक्कत अगर आप गलत याद कर लेंगे तो आपका फिर वहां पर मार्क्स चला जाएगा ठीक है तो इसलिए सही याद करना है चलिए देखते हैं आगे वन हु ट्राइज टू कंट्रोल वीक कंट्रीज वन हु ट्राइज टू कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण रखना वीक मतलब कमजोर और कंट्रीज मतलब देश जो कमजोर देशों पर कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रखना चाहता है उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है इम्पेरलिस्ट एम पेरियालिस्ट ठीक है क्या कहा जाता है इम्पेरियालिस्ट मतलब होता है इसका साम्राज्यवादी 
मतलब कि जो सभी छोटे छोटे जो देश हैं उन पर नियंत्रण रखना चाहता है उसे कहा जाता है इम्पेरियलिस्ट मतलब कि साम्राज्यवादी ठीक है चलिए देखते हैं आगे अलोंग बोरिंग स्पीच अलोंग बोरिंग स्पीच मतलब कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है वो लंबा भी हो गया और बोरिंग हो गया यानी कि उबाव हो गया और लंबा भी हो गया उस स्पीच को क्या कहा जाता है उस स्पीच को कहा जाता है फिलिवस्टो एफ आई एल आई बी यू एस टी ई आर एफ आई एल आई बी यू एस टी ई आर मतलब कि एक लंबा उबाव भाषण लंबा उबाव भाषण उसे क्या कहा जाता है ओ डब्ल्यू एस में फिली वस्ट ठीक है और हाँ आप लोग जो भी एस एस का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एम बी पब्लिकेशन का तो सॉल्यूशन करते ही करते होंगे उनका प्रैक्टिस तो करते ही करते होंगे तो हम सोच रहे हैं कि एम बी पब्लिकेशन का जो सॉल्यूशन है उसको पी फॉर्म में आपका अगर आप बोलेंगे तो उसका वीडियो भी बन जाएगा लेकिन पी फॉर्म में पहले हम उसे क्वेश्चन के रूप में बनाएंगे और उसे आपसे सोल्व करवाएंगे ठीक है तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो प्लीज़ द टेलीग्राम चैनल जो हमारा है द इम्पेस अकेडमी अगर आप टेलीग्राम नहीं ऑपरेट करते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लें और द इम्पेस अकेडमी सर्च करके जो है हमें ज्वाइन करें टेलीग्राम पे ठीक है तो वहाँ पे जो है आपको पी फॉर्म में एक मिलता जाएगा एम पब्लिकेशन का पूरा जो है लगभग हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे 2012 से दो का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है एस का उनमें से इंग्लिश सेक्शन का जो भी क्वेश्चन है इधर लगभग तीन साल से तो हमारा क्वेश्चन 25 25 क्वेश्चन आता है लेकिन इसके पहले 50 क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो 50 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन दोनों को हम लोग साथ में सोल्व करते जाएंगे ताकि आपको इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम ना हो क्योंकि एग्जाम आपका आपको पता है कि नज़दीक है तो हम लोग एक दिन में लगभग पचास से सौ क्वेश्चन लग सॉरी लगभग अस्सी से सौ क्वेश्चन हम लोग एक दिन में सोल्व करेंगे वहाँ पर हर तरीके के क्वेश्चन को ठीक है तो प्लीज़ आप लोग दवें बजे से अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जो है ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पर आपको अच्छे से एम बी पब्लिकेशन का जो है सोल्यूशन मिलेगा और कुछ कुछ जो है वीडियोज़ लंबा हो जाने के कारण पॉसिबल नहीं हो पाता है यहाँ पर ठीक है तो इसीलिए वहाँ पे आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा और कुछ कुछ का वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगा ठीक है तो प्लीज़ ज्वाइन करें जितना आप लोग ज्वाइन करेंगे तब जो है हम फिर वहाँ पे पेपर बनाना शुरू करेंगे और सोल्यूशन देना शुरू करेंगे क्योंकि अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा ठीक है तो अगर आप चाहते हैं कि एम पब्लिकेशन का सोल्यूशन आपको मिले तो प्लीज़ कमेंट करें और वहाँ पर ज्वाइन करें आप जैसे जैसे ज्वाइन करेंगे बढ़ते जाएगा लगभग अभी फोर्टी फाइव हैं टेलीग्राम चैनल पर जैसे ही वो सौ के आसपास अस्सी के आसपास हो जाता है हम उस पर वीडियो बनाना हम शुरू कर देंगे और नहीं तो फिर हम बनाए बना तो रहे ही रहे हैं तो आपको फिर फ़ायदा नहीं होगा जो उस पर जुड़े हुए हैं ऑलरेडी उनको सिर्फ फ़ायदा होगा आपको फ़ायदा लेना है द एम एम बी पब्लिकेशन जो इंग्लिश का है उसका अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ ज्वाइन करें दो इम्पजस अकेडमी टेलीग्राम पर ठीक है चलिए आगे देखते हैं अ पर्सन हु चेंजेस इज रिलीजियन अ पर्सन हु चेंजेस मतलब होता है परिवर्तन करना चेंज कर परिवर्तन करना हिज रिलीजन मतलब होता है धर्म ठीक है इन वर्ड्स का हिंदी भी हम बताते जा रहे हैं ताकि आपको जो है एंटोसाइनो में भी प्रॉब्लम ना हो ऐसे तो ये इजी वर्ड्स हैं फिर भी जिन्हें नहीं पता हो याद कर लें ठीक है रिलीजियन मतलब धर्म चेंज मतलब परिवर्तन करना अ पर्सन हु चेंजेस हिज रिलीजियन इसका क्या होगा ओ डब्ल्यू एस में इसे कहा जाता है एरेज आर ई एन ई G A D E मतलब कि स्वधर्म त्याग स्वधर्म त्याग एक ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म का त्याग करता है या फिर उसे चेंज करता है ठीक है तो उसे क्या कहा जाता है ओ डब्ल्यू एस में R E N E G A D E ये है आपका ओ डब्ल्यू एस ठीक है इम्पॉर्टेंट ओ डब्ल्यू एस आज का कुछ आई होप कि आपके लिए यूजफुल साबित होगा एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियोज़ को पूरा देखा करें लेसन को पूरा देखा करें ताकि आपको जो है हर एक क्वेश्चन के बारे में सही से पता चल सके आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो अगर एग्जाम्स में आते हैं तो आप इजिली आई होप कि अब लगा देंगे टिक अपना राइट आंसर चूज कर लेंगे ठीक है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें शेयर भी करें ताकि आपके साथ साथ और लोग हमारे साथ जुड़ें सीखें मिलते हैं कल के क्लासेज में थैंक यू